हेलो स्टूडेंट्स तो केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना थर्ड पार्ट ऑफ द एच गैस जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एच गैस डिटेल स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एच गैस शुरू करते हैं तो देखिए पहली प्रॉपर्टी एच गैस नॉन कंबस्टेबल होती है आई थिंक कंबस्टन का मतलब आप समझते हैं तो ये नॉन कंबस्टेबल है और नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्टन है मतलब सपोर्ट भी नहीं करती है कंबस्टन को डज नॉट बर्न बर्न भी नहीं होती है यानी कि और एक्सटिंग्विश कर देती है ग्लोइंग स्प्लिंट को आपने देखा था एक एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने देखा था कि एक जार के अंदर जब कैंडल रखी थी और उस पर एच सी एल गैस गई तो उसने एयर को डिस्प्लेस किया और आग बुझ गई क्योंकि ये एयर से हैवियर होती है तो उसको डिस्प्लेस कर देगी तो सराउंडिंग की जहाँ पर आग लगी है एयर डिस्प्लेस हो जाएगी और वो एक्सटिंग्विश कर दे एज ए एक्सटिंग्विशर काम करने लगती है तो ये चार प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे एच सी एल एक नॉन कम्बस्टेबल नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन गैस है जो कि बर्न नहीं करती है और एस्टिंग विश इज ए ग्लोइंग स्प्लेंट दूसरी प्रॉपर्टी पे आए जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे हम उसके बारे में पता लगाते हैं एक्शन ऑफ एच सी एल गैस ऑन इंडिकेटर डिफरेंट तरह के चार इंडिकेटर हमने यहाँ लिए हैं उस पर हम ये देखेंगे कि क्या एच सी एल गैस का बिहेवियर है और कैसे कलर चेंज होता है इंडिकेटर्स में तो देखें ये इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे कलर चेंज है तो देखिए मॉइस्ट लिटमस मॉइट लिस्ट में क्या होता है क्योंकि ये एसिडिक गैस है तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देगी यानी ब्लू से रेड में कन्वर्जन हो जाएगा कलर चेंज हो जाएगा लिटमस का और किस तरह का लिटमस होना चाहिए मॉइस्ट होना चाहिए दूसरा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को ले लें तो ये ऑरेंज से पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा कलर मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एच गैस तीसरा देखें फिनोक्थलीन फिनोक्थलीन पे कोई चेंज नहीं आता है वो कलरलेस होता है कलरलेस ही बना रहता है इन प्रेजेंस ऑफ एच चौथा देखें अगर हम एल्कलाइन फिनोक्थलीन को ले लें एल्कलाइन नेचर का या बेसिक नेचर का फिनोक्थलीन ले लें तो वो बेसिकली पिंक होता है और पिंक से कलरलेस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एच गैस इस तरह से हम एसिडिक बिहेवियर ऑफ द एच गैस को इन चार इंडिकेटर की हेल्प से पता लगा लेते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आए थर्ड प्रॉपर्टी को देखें हम अगर एच गैस में तो देखिए इसका थर्मल डिसोसिएशन यानी थर्मल डिसोसिएशन ऑफ एच गैस ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है अगर हम टेम्परेचर को 500 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर कर दें अगर टेम्परेचर को 500 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर कर दें तो ये जो एच गैस है ये डिसोशिएट हो जाती है हाइड्रोजन और क्लोरीन में इट गिट डिसोशिएट्स इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन तो टू एच सी एल विद रिवर्सिबल रिएक्शन गेट डिसोशिएटेड इन टू एच टू एन सी एल टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और 500 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर होगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका अगले पॉइंट पे आए फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए यहां पे हमने यहां अमोनिया गैस को भर लिया एक जार में ग्लास जार में अमोनिया गैस को भर लिया और एच गैस को उसमें पास करते हैं तो वेन द एच सी एल गैस इज पास ओवर जार फिल्ड विद अमोनिया तो हम देखते हैं सफेद रंग का धुआं बनने लगता है देखिए ये सफेद रंग का धुआं बनने लगा यहां फ्यूम्स बनेंगी सफेद कलर की और हम जब उसको स्टडी करते हैं तो देखते हैं उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर होते हैं ऑफ अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल के सॉलिड पार्टिकल एयर में सस्पेंडेड होते हैं जिसके कारण वो धुआं सफेद रंग का दिखता है तो हुआ क्या दो गैसेस के मिलने से अमोनिया और एच के मिलने से दोनों गैसेज हैं एक सॉलिड बन गया अमोनियम क्लोराइड इसके पार्टिकल्स एयर में सस्पेंड हो गए और व्हाइट कलर का डेंस फ्यूम आ गया तो व्हेन एच सी एल गैस इज पास ओवर द जार फिल्ड विद अमोनिया द डेंस व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म दीज फ्यूम्स कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड एन एच फोर सी एल ध्यान दिएगा सॉलिड एन एच फोर सी एल सस्पेंडेड इन एयर यानी दो गैसेस के मिलने से सॉलिड कंपाउंड एन एच फोर सी एल बन जाता है और सफेद रंग का धुआं आ गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ एच सी एल गैस विद मेटल मेटल्स के साथ एच सी एल गैस रिएक्ट करती है और रिस्पेक्टिव मेटलिक क्लोराइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ये सर्टन मेटल्स हैं जैसे कि जिंक मैग्नीशियम आयरन इस तरह के मेटल्स के साथ या सोडियम के साथ इस तरह के मेटल के साथ ये रिएक्शन करती है खासतौर से एल्कली मेटल्स तो होता क्या है ये एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मतलब डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और क्लोराइड बनते हैं 
आइए देखते हैं इसको कैसे होता है तो देखिए जिंक के साथ जब एस का रिएक्शन हो रहा है जेड एन प्लस टू एच सी एल ये गैस फॉर्म में होगा तो जिंक क्लोराइड बन रहा है जेड एन सी एल टू और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है मैग्नीशियम के केस में भी देखिए एम जी के साथ में या मेटल के साथ में टू एच सी एल गैस की फॉर्म में है तो एम जी सी एल टू मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है आयरन के साथ भी आयरन के साथ भी एच सी एल गैस से आयरन सेकेंड क्लोराइड बना और हाइड्रोजन बना यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है आयरन के साथ जब रिएक्शन होता है एच सी एल का या कुछ और मेटल्स भी हो सकते हैं जहां पे मोर देन वन क्लोराइड बन सकते हैं जैसे कि यहां पे एफ सी एल थ्री बन सकता था और एफ सी एल टू तो देखिए मोर देन वन क्लोराइड बन रहा है ना तो एच सी एल अगर ऐसे मेटल्स के साथ रिएक्शन करे जिसमें कि मोर देन वन क्लोराइड बनता है तो हमेशा कौन सा क्लोराइड हमको ऑप्टेन होता है लोअर लेवल का क्लोराइड तो देखिए यहां पे हमें एफ थ्री नहीं मिल रहा है हमें मिल रहा है एफ टू आयरन टू क्लोराइड ये ध्यान देने की बात है अगर एच गैस के रिएक्शन में कोई भी मेटल है और मोर देन वन क्लोराइड का ऑप्टेन हो सकती है सिचुएशन यानी उसके पॉसिबल है कई सारे क्लोराइड बनना यानी आयरन में तो कई सारे बनते हैं ना जिंक में तो बनते नहीं है मैग्नीशियम में तो बनते नहीं है कई सारे क्लोराइड सिंगल क्लोराइड होता है लेकिन आयरन में एफ भी हो सकता है एफ थ्री तो हमें कौन सा ऑप्टेन होगा एस के साथ हमेशा लोअर कंडीशन वाला यानी कि एफ सी एल टू एफ सी एल थ्री कभी ऑप्टेन नहीं होगा सो so, बच्चों आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ द एस सी एल गैस समझ में आ गई होंगी इस वीडियो में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ द एस सी एल गैस पढ़ा और इस तरह से ये तीन वीडियो मिला के कंटिन्यूशन में आपने एच सी एल गैस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया अगले वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिस्कशन अबाउट एच सी एल सोल्यूशन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इस गैस को वाटर में मिला देते हैं तो जो सोल्यूशन मिलता है वो एच सी एल का सोल्यूशन होता है जिसे एच सी एल एसिड कहते हैं उसके क्या तरीका होता है बनाने का और उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको समझेंगे थैंक यू